，得救救他。他怎么了？上个月，京城发生了多宗的杀人案，死的都是新郎。他们把玉柱抓去，说是他杀人。玉柱明明没有杀过人，却认了罪。啊！这真是苍天无眼。怎么会这样？如果真犯事了，抵赖都来不及呢，怎么反而会认罪呢？哎，老先生，年纪轻轻的，没事干是吧？见不到严夫子，我绝不离开。嗯，你可以回了，他不收学生了。啊？为什么？因为我就是。啊。老头，你回来了。哎呀，哎呀，严夫子，你怎么不理我呀？是你啊。嗯。啊，张真、啊，太好了，我终于见到你了。哎，原来老先生就是严夫子啊，失敬失敬。是啊，他就是你一直要找的那个老头。嗯。啊不。老师，嗯，晚辈见过严夫子。你什么都不用说啊，我不收学生，请回，不送。哎，喂，哎，晚辈有何不足，请夫子指点，晚辈定行改善。我不收学生，还需要理由吗？喂，老头，你好过分啊！好学生不收，好人又不救，你你你你就是那个什么什么什么？你要说什么？说什么？夫子，小的阻止不了红绫姑娘。文喜说：“儿子罗玉柱的事情，他都知道了。你把人家关屋里干嘛？你怎么可以这样说呢？你没看见文喜说他病了呀？他是因为儿子才生的病啊！你不救他儿子，他怎么会好起来呢？哎、罗玉柱已承认罪行，还有什么可说的？难道你不知道吗？他是因为失去了心爱的女子，不想活了，他才认罪的。他根本没有杀人。身体发肤，受之父母，遇到挫折一走了之。这样的儿子死了也罢。啊，嗯。哎，父子，当事人许是年少气盛。”一时糊涂才会冲动认罪的，当他冷静下来，一定后悔不已的。听红林所言，当事人还有一位可怜的老父亲，正为此事担忧不已。夫子何以见死不救呢？律法岂容儿戏？他既已认罪，又是正渠确凿，老夫实在是没办法。哎，若红林口中的罗玉柱是清白的，那一定有办法帮他洗脱罪名的。你有办法吗？我……哎，老头，你孤陋寡闻了吧？嗯这一位就是人称小包拯的张真，小包拯、啊呃，不敢当，不敢当。这有什么不敢当的？哎，老头，我跟你说啊，张真这就去为罗玉柱翻案。如果他成功了呢，你必须要收他为学生，不答应是小狗。红玲，我告诉你啊，随便更改对我的许诺，可是要付出代价的。哼，只要能拜夫子为师的话。我丝毫希望都不会放弃。你什么都不用说，我不听。红玲，你要是给我、哎、一言为定。<笑>哎呀，张真，罗玉柱这宗只是普通的杀人案，不过后来牵涉到王爷，才稍微引起注意。况且本案已定，你怎么会对他产生兴趣呢？这一层，我们暂且容后再谈。请展兄，你将案件的详情清清楚楚地叙述一遍，可以吗？可以。这一个月来，一连有三个新郎，先后在新婚之夜被杀。包大人不在京城，所以这案子由林大人来审理。一周前，罗玉柱被捉拿，他承认了全部罪行，事实清楚。到目前为止，这一切，并无可疑之处。罗玉柱杀人的理由是什么？好，他心爱的女子程燕蝶被一个叫做程大业的男子抢走，罗玉柱愤而报复，在新婚之日杀死新郎。大婚之日，现场满是宾客，凶徒如何下手呢？凶徒是在新房里面行凶的。新房？那新娘目击罗玉柱杀人吗？三位新娘子当时都被迷晕了，所以他们什么都没看见。有没有其他的目击证人
？没有，那些人证都是在案发后才发现新郎被杀。罗玉柱杀程大业报仇的情由很充分，可是另外那两位新郎呢？都抢了他的情人吗？你说的这一点，确实很可疑。到目前为止，还没有做任何的深入调查。为什么？因为罗玉柱。在被抓当日，即在公堂上把三宗罪全认了。程大业是不是最后一位死者？不，是第二个死者。第二。展兄，林大人肯定三宗案件都是同一个凶手所为吗？嗯，根据现场留下的证据、证人的证词、行凶手法以及尸体检验的结果。肯定是同一个人所为。罗玉柱在第二宗案里已经替自己报了仇，他杀第三位的动机又在哪里呢？的确有点奇怪。哎，会不会是他伤心过度？呃，杀了情敌还不过瘾，还要到处杀人泄愤？为什么不想做事？也许他根本没有杀人，他是清白的呢？你说什么？说的很有道理，不过要推翻原判，必须要有真凭实据。展兄，可否安排让我去见罗玉柱？可以。冤枉,枉啊！冤枉啊！罗玉柱。我来，是向你了解一下你的案情。你是当官的吗？我告诉你有什么用？我叫张真，我虽然不是官，但我的朋友是做官的，而他不方便出面，所以我独自前来。你要是相信我，就请说出实情，看我能不能帮到你。求求你救我出去！我没有杀人，我真的没有杀人，救我出去吧！你既然没有杀人的话，那你当天又为什么要认罪呢？我听到燕蝶亲口指证我说我是杀人凶手，我一时气愤，我。我才会认了罪，为了一个女人可以去杀人，你不会吗？罗兄，你要说实话，你到底有没有杀人啊？没有，真的没有杀人吗？暗中其中一个死者程大业是你的情敌，而在案发当晚，有人作证说见到你拿着刀从程家奔出来。他没说错，我本来是想去杀那姓程的，尤其是我看到我心爱的燕蝶。那姓程的一起亲热的样子，我巴不得把他们两个都杀了。可是，要杀一个人太难了。我拼命去想他们是怎么伤害我的，我心里有多恨他们。但是，无论如何，我还是下不了手。就是说，你带了一把刀到现场。但你没有杀过任何人，是吗？是的，在凶案现场留下了凶徒的鞋印，跟你的完全吻合，你又怎么解释呢？我不知道，我真的不知道。求求你，救我！我不想死，我对不起我爹，我不想死。你要救我出去，我是冤枉的，我没有杀人。这里的情况跟案发现场如出一辙，包括这鞋印、顶上的灯笼都一模一样。哎，展兄，今天下午我能到王府里的新房去看一看吗？当然可以。走。展展，我可以了。啊，麻烦你，展兄，你可以从窗台上面跳下来吗？一、二、三，唐心，你可以穿上展兄的鞋子，然后从窗台上跳下来吗？为什么？十个包子。可是他二十个包子。成交。嗯嗯嗯。
？有没有那么夸张啊？臭啊！鞋这么大怎么穿啊？穿一会儿而已，又不是让你穿一辈子。这，嗯，唧唧歪歪。哎哎哎！喂喂哎！小心呐！哎呀，站稳了。你不要碰我！快点啦！就这个地方。那我跳了。跳吧。嗯。嗯。有什么不一样吗？红玲。嗯。你穿上鞋子，也从上面跳下来吧。哼，我也有范儿啊。哎，把那个鞋拿过来。鞋给我，臭鞋还给你。我来了，穿哪只啊？就这只。哇，好大哦！是啊，还很臭呢。别闹了你，本来就是。抱我上去。好，你来吧。哦、oh, ，我来吧，我来吧，男女授受不亲。其实不需要的，一二三，就上去。嗯，啊，那你还抱我？小心啊，红玲。慢点啊。嗯嗯。这里啊。对。嘿。张震，我们都跳完了，有没有什么发现？我发现，凶手留下的脚印。明显比展峰和唐鑫的都要浅，这还未算反推案发当日，窗台下的土应该比现在更湿。就算是跟展兄及唐鑫同等体重的人，他留下的脚印只会更深。可是大家看，这个脚印只比红玲的深，由此可以推测他的体重。凶手比我跟大闸虎要轻，但比红玲要重一点，应该是一个身形瘦小的男子，有这种可能。不过不排除凶手有可能是个女人，在这里混淆视听，也说不定啊。啊？那就不是罗玉柱了，那我们去告诉林大人，让他放了罗玉柱吧。嗯，且慢，这些只是疑点，并不足以替罗玉柱翻案。我们必须想尽一切办法，拿到十足的证据，再呈报给官府，才能还罗玉柱清白。嗯、包大人，林大人，这两日。舟车劳顿，辛苦了。哎。本府离开数月，闻说发生惊人的新郎被杀命案，目前情况如何？回大人，本案已于上周被侦破。哦，这是与本案有关的卷宗。好，还请包大人亲自审阅。好的，辛苦了。好，那卑职。先行告退了，请。嗯、本案杀人凶手罗玉柱，跟第二宗案被害人的妻子程燕蝶有感情瓜葛。是的，他已在堂上指认不讳。程燕蝶也指出，他在被人迷晕之前，透过红色盖头。看到了凶手的鞋子，而三个案发地点留下的鞋印，都跟凶手所穿鞋子尺码相吻合。这罗玉柱杀害程燕蝶的丈夫，倒还有合理的动机。至于第一宗及第三宗命案，这动机又何在？这一点，卑职我也想不明白。但是，卑职我能明白的就是。林大人调查此案时，饱受八王爷的压力。莫非是那几个年轻人？怎么回事？案件审判后，有人不服，欲找证据，推翻判决。这几个年轻人实在可嘉，包大人，您的意思是让他们查下去
，他们热心维持公正，值得鼓励。展昭，你要暗中保护他们。是，大人。此案疑点重重。我们要立即着手调查。今天请你过来，是想了解一下案发当天的情况。你不用害怕，你只需要把你见到的说出来就行了。张真，这一位就是李家新娘的陪嫁丫鬟翠姨，也是第一个发现命案的人。翠姨姑娘，你可以重复一次当天晚上的案发经过吗？当晚，新郎回到新房之后，老夫人说新郎喝多了，叫我端热茶到新房去。没想到就在门外听到两个男人在吵架。两个男人的声音？是的，我在外面也不知道该怎么办。后来声音停了，我就推门进去，发现小姐了。哦，少爷倒在地上，脖子上都是血，我很害怕，大叫起来。幸好喜娘缠姐过来扶着我。要不我也不成了。当时你有没有看见什么人离开新房？没有。那窗户都是开着的吗？是的，凶手是从窗户逃走的。好，谢谢你。当晚我奉老夫人之命，端点菜去给我家燕蝶小姐。怎料，就在门外听到两个男人在吵架，我待吵架声下去了，才敢推门进去。没想到，你进去的时候，程大爷就已经死了。是的，真是太可怕了。要不是喜娘、婵姐及时出来扶着我，我都，我都……那你有没有看到凶手呢？没有看到。你说的那两个声音，你肯定是两个男人吗？是的，一个是我们家丞相公的声音，另一个我听不出来。那是罗玉柱的声音吗？我不知道。姑娘，你服侍你们家燕蝶小姐多少年了？向来服侍燕蝶小姐的那个丫鬟，年初回乡嫁人了。我才到程家半年，我听不出来。那你为什么这么肯定罗玉柱就是凶手呢？不是已经抓到他了吗？他都认罪了。再说，他对我们家小姐的心思，谁不知道？这姓罗的真该死！三个丫鬟都是在新房门外听到两名男子发生争执，而其中一人就是新郎，那另一人就是凶手了。那那凶手是个男的喽，张真。张真，你在想什么？哎，大家有没有发觉，三位丫鬟提到案发当晚有一点雷同的地方？什么雷同的地方？每一次案发之后，第一个赶到现场的都是喜饼铺的喜娘，就是那个梁金蝉。嗯，哼，你说的没错，这三桩婚事里都是他当的喜娘。这也太巧合了吧？就跟安排好了似的哈。嗯，显然，他跟这三宗凶杀案是有关系的。我们去会会这位梁金蝉，但是展兄，我们两个大男人，很容易让他产生警惕，打草惊蛇。啊，我跟你去。哎，别别别。我怕唐鑫跟你去的时候，还没探出喜娘的底细，就把咱们的底全给露出来了。我有你说的那么差劲吗？哎，红玲，不如你跟我一起去吧。好啊，好啊。哎，那我和唐鑫就去喝酒聊天，净化佳音了。嗯，你怎么那么多事啊？不跟你去了，好事吗？嗯嗯。凶手不是已经认罪了吗？要说的，我早叫林大人说了。哦，我们正是林大人的部下。在整理凶案供词时，发现你的那一部分有所缺失，特来进一步调查寻访，以作为补充。啊，原来是这样。请问三宗凶案都是你当喜娘的吗？可不是，您说这话是怎么说的？倒霉的事儿全让我一个人赶上了。现在大家都说我是个扫把星，这让我上哪说理去？不过，发现三宗命案的。都是主人家的丫鬟，他们不约而同的指出，当他们发现命案现场，你都是第一个到达现场的人。那个是啊，不过婚宴这么热闹，你又如何能听到丫鬟的叫声呢？啊，我是个富人家，酒量浅，但是婚宴嘛
人家宾客硬是要我喝，我不敢得罪人家，没法挡呀。后来我学乖了，硬着头皮喝一点儿，就躲到偏厅去了。所以啊，当那个丫鬟叫的时候，我都听得清清楚楚，就是罗玉柱。在这三次凶案里面，你是哪一次啊？三次都见到，是他了，他就是凶手，你们没抓错人。你是在哪里见到他的？我看到他从新房窗户对开的方向逃走的。那你又是在什么情况下看到他逃走啊？在我听到丫鬟叫声赶去新房的时候啊。你怎么那么肯定是他呢？他个子很高大的。再说，他为程燕蝶要嫁给程大业的事儿一直在闹，好多人都认得他。那以往做供的时候，你怎么不说看到罗玉柱了？我，我无才无势，怕得罪人。但是现在凶手被抓了，我就敢说出真相了。啊，我明白了，事实十分清楚，谢谢你的配合，打扰了。张真，你让我来了，怎么不让我进去啊？让我在那儿偷听啊！哎，我跟他谎称自己是衙门派来的，可衙门里哪来的女子啊？再者，如果他真的做贼心虚的话，肯定希望知道这件事的人越少越好，人越多容易露出破绽，他反而会保持警惕啊。哦，你想的真周到，不愧是小包拯。<笑>嗯，哎，张真，我觉得那个喜娘有点奇怪。啊、我也觉得是。他跟你说话的时候，眼神儿总是躲躲闪闪的，还前思后想，不直截了当回答你的问题。但当提到凶手的时候，他却十分坚决，一口咬定凶手就是罗玉柱。因为他紧张。他为什么紧张？因为他心虚。嗯，什么是心虚？一个人做了坏的事情就会心虚。他说三次都亲眼见到罗玉柱从新房的窗户逃出来。哎，不如我们。再去现场看一次吧。好好啊。嗯，你现在大声的喊吧。好啊。唐亚西，唐亚西，唐亚西。叫呀！干什么呢？莫非他们在弹琴？他们两个有什么好谈的？啊、唐亚欣，是唐欣、嗯，你跑哪儿去了？我喊的喉咙都破了，你还不过来？我都没听到啊。呃，这个我可以作证。刚刚我们在偏厅，真的什么都听不到。嗯，这可奇怪了。今天这里这么宁静，唐鑫和展兄在偏厅都听不到叫唤声。那喜娘在喜宴当天，人生如此嘈杂，又怎么会听到丫鬟的叫唤声呢？嗯，这点确实可以。还有。刚才你们从偏厅跑过来的时候，有没有经过新房？没有啊。从偏厅到新房，根本不会经过新房的窗户。那个喜娘明明说，她三次都亲眼看到罗玉柱从新房窗户逃出来，你怎么想？他在说谎。嗯，难道他是凶手啊？不可能，那三个丫鬟明明说是听到两个男人在吵架吗？那就是那三个丫鬟也在说谎，哈，这倒未必。那到底是怎么回事吗？哎，请慢！哎，这位大嫂，不要打我，我只是来击败一下大爷哥而已。我们不会打你。你到底是什么人？为什么会有人打你？我是大爷哥的妻子。啊，他的妻子不是那个程燕蝶吗
我十六岁嫁给大叶哥，已经跟他十多年了。今年初，他认识了那个姓程的女人，说要娶她，就把我休了。真可怜，这个男人可真可恨。嗯。展兄呢？他是担心人多耳杂。你们想，如果我们这么多人去查案，招摇过市，不但会引起他人的注意，还会打草惊蛇的。更不利于隐藏他的身份，所以他先到茶馆去等我们喽。这个贪官啊，就他事儿多。展兄心思缜密，想的周到啊。什么心思缜密呀、啊？像他这种坏人啊，这心思整天都不用到正经事儿上啊。比如那个什么程大业啊，倒是缜密了，先休了自己的结发妻子，再另娶一个小的。哎，你想想他把心思用到什么地方了啊？我最讨厌的就是这种人了。自古以来，男人都是三妻四妾。十分平常啊，你觉得公平吗？哦，男人就可以三妻四妾，女人就得三贞九烈啊。我要是成了心还跟别的男人好啊，会被当做淫妇，被当众打死啊。哦，可能陈塘淹死也说不定。啊，你饱读诗书，你说公平不公平啊？对，你说的对。一个男子汉就应该懂得珍惜妻子，珍惜感情。如果放纵情欲，把自己的快乐建筑于妻子的痛苦之上，又算是什么男人呢？我支持你，我也支持你。哎，现在不是说这些的时候，我现在要去找喜娘，你们先回去吧。哎，我跟你一起去，我也要去。不行啊，去那么多人会让他发现破绽，更何况我还有其他要用到你们的地方。真的？嗯。那我们先回家吧，走啊。哦。哎，我还没说什么事情呢。这位差人，又有什么贵干呢？关于罗玉柱一案。我有两点想弄清楚。第一，当时你是在偏厅休息，听到了丫鬟的叫声，你就冲到了新房，对吗？是啊。三次都一样。是。后来，你又见到罗玉柱从新房的窗户逃走，是吗？是的。怎么了？你是在什么情况下见到他从窗户逃走的？是不是当你赶到新房的时候啊？是的。你明明知道了，还问什么呢？我说这位差人，上个月死了三个新郎，害我都没有生意做了。要说的早就说了，凶手也早已经被抓了。这事情应该了结了吧？求求你们，不要再跟我提这事儿了。你请回吧。送客。是。大人，请吧。那个喜娘一定有古怪，说不定凶手就是她。嗯，根据你们说的，她的确是很可疑，但一切都要有真凭实据啊！啊，太麻烦了吧？他不是已经心虚了吗？我们掌握的不足以证明他就是凶手。再说，他现在的杀人动机到底是什么？我想不通。你可记得那天在程家门外，程大业的糟糠妻？你是觉得他跟本案有什么关系吗？我觉得他也许是梁金蝉作案动机之一。张真，我不太懂你的意思。你到底想说什么呀？你们看、啊，那三个丫鬟不约而同地说，在新房外，他们听到两个男人在争吵。就算梁金蝉跟本案有关，那他应该还有一个同谋。同谋？我在想，一个女人有没有可能练就一把男人的声音呢？应该可以。啊？啊？没看到啊。那边，就是这儿啊！哎呦，这个死展风，每次都是这样，说好了来又不来，真是一点责任感都没有啊！哎呀，你不要这样说嘛，展兄他公事繁忙，肯定还有更重要的事情，所以这件事情我们要更加上心啊！我们一定要去好好的调查，知道吗？好，那我们进去吧。嗯。相传啊，这玉皇大帝的七姑娘思凡，哎。
看中了孝子董友，于是乎，让淮阴术做媒嫁配董友。这淮阴术就开口说话了，让董友娶这七仙女。我们好久吓了一跳，单独在一起。哑巴叔怎能开口？这七仙女就说了：“大树不开口，各自两分手；大树若开口。”姻缘天配就，好，谢谢谢谢谢谢各位。接下来发生什么事儿呢？这里面所有的人都是老先生一个人说的，好厉害啊！各位，明日请早。哎，前辈，请教一下，呃，刚才那个女人的声音都是你发出来的吗？对呀。那我想问一下，啊，你认识一个叫梁金蝉的人吗？哦，你是说那个喜娘啊？对对对，你认识她吗？何止认识。那是在下的徒儿。那几个丫鬟听到的男声，其实就是梁金蝉。嗯，真没想到，他竟然就是杀人凶手。这有什么好奇怪的？这梁金蝉自己就是一个弃妇嘛。所以啊，他看到程大业抛弃结发妻子，另结新欢的时候，怒从心头起，恶向胆边生，产生了杀人的念头，很有可能。他已经发誓要杀尽天下所有的负心人，我猜到。嗯，哎，所以我想啊，我们应该去查一下其余两位受害人的背景，他们是否跟程大爷一样？说不准啊，他们都是抛弃糟糠妻，另娶新欢。嗯，对啊。果然不出你所料，把那三位死者他们的共同点，都是弃糟糠而另结新欢。这个应该就是梁金蝉杀人的动机了。你是说梁金蝉被夫抛弃，恨极了抛弃妻子的人，所以就要杀他们为快？哦，对，我举双脚赞成啊！那些负心汉啊，杀十个百个也不嫌多。哎，大茶壶，我不认同你说的啊，但不可否认，这就是梁金蝉的杀人动机。对啊。不过，目前这一切只属推论，还没有十足十的证据。哎，我想到了，我们办一场假成亲，引梁金蝉出来犯案。哎，好啊，那不如你跟金牡丹办一场真婚礼，那不就一举两得了？这怎么可能啊？呃，对啊，人家牡丹可是千金小姐，怎么能够让她犯这个险呢？你应该找个胆子大一点的新娘。呃，其实我胆子就挺大的。哎，你唐心，你愿意当新娘子啊？对啊，你让我干什么我都愿意。好啊，那谁当新郎呢？啊，不是你吗？不行，我曾经去盘问过梁金蝉，如果我来当新郎的话，会让她起疑心的。嗯。哎，你别看我啊，我是咱们当中武功最高强的，万一出什么事，那可就……你的书童。哎。你们都看着我干嘛呀？不行嘛！沾上胡子，我看戏。哎，嗯，这位公子请坐。好嘞。上茶。好嘞。公子笑得如此开怀，肯定是抱得美人归了。哎，这新娘子何止是美呀、啊！那简直就是人间尤物啊！而且家财万贯，既上的厅堂，又下的厨房，你说这世间何处能寻得此般女子啊？啊，您请用茶。好，好，好。公子大富大贵，双喜临门，贺喜贺喜啊！哎。可他就是脾气不大好啊，脾气不大好。你看，你看，嗯，嗯，哟，这是怎么回事啊？哎呀，男人嘛，这娶个三妻四妾很平常啊，他却硬是不依，跟我吵。哎呀，我为了跟他成亲啊，我好不容易才休掉了我的那个原配呀。你休了你的糟糠妻？哎呀，女人嘛，玩玩就行了。面对面的看了三年，早就看腻了。人生在世，须尽欢呢，那当然是什么好玩玩什么了。哎，怎么你觉得我说的不是？是是是，必须是，一定是。哎
，这就对了嘛。啊，我听人家说啊，你嘴巴甜，手勤快，又能忙活事儿，要不，你帮我张罗张罗吧。啊，抱歉，我不能接你这桩喜事。哎，为什么呀？我，我已经答应另一家人了。他们给你多少钱？我给你双倍。不是钱的事儿，你另找他人吧。婵姐，林大人的部下来了，有要紧事找你。怎么又来了？你等一等。好好好。哈哈这位大人，又有何贵干啊？哦，呃，昨晚子时，罗玉柱。越狱逃跑了，什么？如果你发现罗玉柱踪迹的话，请你马上通知我们。哦，好的。多谢你啊。贵公子，嗯，小的可以接下你这桩喜事了。你看你，变来变去的啊！你要是不接，我就找别人。我这是头等大事，马虎不得的啊！是是是，刚好那家人的喜事啊取消了，这次我便答应了你，绝不再变。哎呀，那真是太好了！是啊。<笑><笑>我是喜娘，我知道你是喜娘，我早就看上你了，美人。要不给我当小妾怎么样？你不是说你妻子凶，不让你三妻四妾吗？不告诉他，不告诉他不就行了吗？来，你喝多了。来，美人。哎呀，喝一杯。喝了，我就依你。你别走，喝了，你别走。嗯，好，我再给你倒啊。哎，别走。是你吗，相公？别人失去的也不让你得到，就让你好好留在这个世上，尝尝我们的感受娘子，娘子，啊！今天真高兴，我终于可以摆脱那个黄脸婆，娶的美人归喽。梁金蝉，你先后谋杀李伯渊
，称大业贾思安，你可认罪啊？我有罪，我只是杀了三个狼心狗肺的东西，我何罪之有？那抛弃妻子，伤及人心，不是罪吗？与道德而言，三个死者抛弃妻子，应受谴责，但国有国法。任何人皆不得以曾经受伤害为由夺取他人性命，这是蓄意谋杀，与法理不容。这是什么法？什么理？肆意伤害别人，根本不用付出任何代价，就是因为律法不惩罚这些人，才使我们这些受害者被迫自行讨回公道。杨金蝉，揭开你杀人背后的原因。就你嫁祸罗玉柱，几乎置他于死地，你还胆敢说公道去追回失去了的信念。